para muchos ese es el fin ya político, un Alejandro Toledo, obviamente un Pedro Pablo Kuczynski, este, Alan García, eh, digamos son los principales, ¿no? También ya por, por edad, pero digamos ellos este, eh, claramente fuera de, fuera, de, fuera de carrera, ¿no? Eh, Keiko Fujimori, eh, digamos, ella eh, no, no creo que de acá a tres años los procesos que se le sigue eh, puedan terminar y por lo tanto podría estar habilitada a candidatear. Eh, igual sería el caso de Susana Villarán y si es que esto se extiende a Luis Castañeda también. Eh, también, ¿por qué no Yantumala y Nadine Heredia? O sea, yo diferenciaría en términos de posibilidades. <coughs> Sin embargo, todos, este, todos ellos estarían eh, fuertemente dañados en términos de imagen y reputación. Y por lo tanto, los que están fuera de la coyuntura, ¿no? que no tienen representación ahora ni siquiera en el Congreso, son los que de alguna manera salen eh, ganando esta situación. ¿no? Probablemente rostros nuevos sí, pero también quizá algunos que, que han estado fuera, repito, de la coyuntura. Estoy hablando de un Alfredo Baraneche, a un Julio Guzmán, una Verónica Mendoza. Por citar los tres, generalmente salen en las encuestas, ¿no? Eh, y entonces habría que ver, pero no son los únicos. Pueden salir otros también. Puede producirse una radicalización desde la derecha hasta la izquierda y ahí tener espacios de desarrollo. 